குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாயிண்ட் ஓ வாட் இஸ் தட் சவுண்ட் பை டபிள்யூஹெச் ஆர்டன் டபிள்யூஹெச் ஆர்டன் எழுதிய ஓ வாட் இஸ் தட் சவுண்ட் என்கின்ற ஒரு கவிதை திஸ் பாயம் இஸ் ஆஃப் நைன் ஸ்டாண்டாஸ் ஆஃப் ஃபோர் லைன்ஸ் ஈச் ஒன்பது ஸ்டாண்டாக்கள் ஒவ்வொன்றும் நான்கு நான்கு வரிகளில் எழுதப்பட்டவை இதில் முதல் எட்டு ஸ்டாண்டா எயிட் ஸ்டாண்டாஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டைல் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டைலில் எழுதப்பட்டிருக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டா ஒரு கன்க்ளூடிங் ஸ்டாண்டா அவ்வளோதான் இந்த முதல் எட்டு ஸ்டாண்டாவிலையும் முதல் ரெண்டு வரிகள் இந்த எட்டு ஸ்டாண்டாவிலையும் ரெண்டு முதல் ரெண்டு வரிகள் ஒருத்தவங்க பேசுறாங்க அடுத்த ரெண்டு வரிகள் இன்னொருத்தர் பேசுறாங்க ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதுல ஒரு பிலவன் ஒரு லவர் ஒரு காதலியும் காதலனும் பேசுவதை போல் எழுதப்பட்ட கவிதைகள் இதுல ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஸ்டாண்டாஸ்லையும் முதல் ரெண்டு வரிகளை காதலன் பேசுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு வரிகள் காதலி பேசுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த எய்த் ஸ்டாண்டாவில் மாத்திரம் முதல் ரெண்டு வரி காதலி பேசுற மாதிரியும் அடுத்தது காதலன் பேசுற மாதிரியும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டா ஒரு கன்க்ளூடிங் ஸ்டாண்டாவாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இந்த பாயிட்ரியினுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதுல ஒரு பிலவன் காதலி ஒரு காதலன் அவன் தி ஆர்மி டியூட்டி பொதுவாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வெளிநாட்டில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அந்த இளைஞர்களெல்லாம் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டாயமாக ஆர்மி சர்வீஸ் ஆர்மியில் சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வருஷம் அல்லது ஒரு வருஷம் ஏதோ ஒரு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவு ஆர்மியில் வேலை செய்ய வேண்டும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு கட்டாயம் இருக்கு எல்லாருக்குமே அது மாதிரி அது ஒரு பப்ளிக் டியூட்டி அந்த பப்ளிக் டியூட்டிக்கு போகிறதுக்காக இந்த காதலன் தயாராகிட்டு இருக்கான் ஆனால் காதலிக்கு அவன் வந்து அந்த டியூட்டிக்கு போகிறது அவளுக்கு பிடிக்கல அதனால் அவள் காதலனை தன்னுடனேயே வைத்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அந்த பப்ளிக் டியூட்டிக்கு போகக்கூடாது என்று நினைக்கிறான் இந்த மாதிரி இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்திருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு நவ் வி கேன் சி த பாயிண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா ஓ வாட் இஸ் தட் சவுண்ட் விச் ஷோ thrills the ear down in the valley drumming drumming the second line la kadaisi irandu vaarthigalum pathina ellathilume rendu rendu thalava drumming drumming uh, brightly brightly uh, and the madri double time this morning this morning abina and rendavathu varila kadaisi rendu vaarthigal mathram oru டியூயல் வேர்ட்ஸ் ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை ரெப்பட்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காரு ஜஸ்ட் டு இன்டென்சிஃபை அது ஒரு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தி சொல்வதற்கு ரெண்டு தடவை சொல்ற மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதான் இல்ல ஓ வாட் இஸ் தட் சவுண்ட் விச் ஷோ த்ரில்ஸ் த இயர் டவுன் இன் த வேலி ட்ரம்மிங் ட்ரம்மிங் டவுன் இன் த வேலி இந்த பள்ளத்தாக்கினுடைய கீழ் பகுதியிலே ஏதோ ட்ரம் அடிக்கிற ஓசை இந்த ட்ரம்மிங் சவுண்டுங்கிறது ஆர்மியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஓசை ஏதோ ஆர்மியில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ட்ரம் சவுண்டு எனக்கு என்னுடைய காதுகளில் ஒலித்து என்னை த்ரில்லிங் சில சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்முடைய உடலை புல்லரிக்க வைக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு பிடிச்ச குரல் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களுடைய குரல் கேட்டாவே அப்படியே ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பிடிச்ச மியூசிக் ஒரு பிடிச்ச பாட்டு இதை கேட்டால் நமக்கு உடனே ஒரு த்ரில்லிங் ஆகும் இவனுக்கு ஆர்மியில் போய் அந்த பப்ளிக் டியூட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறவன் அதனால் அந்த ஆர்மியில் ஒழிக்கக்கூடிய அந்த ட்ரம் சவுண்டு கேட்ட உடனே அவனுடைய உடல்லாம் ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது அதான் சொன்னான் ஒட் இஸ் தட் சவுண்ட் அது என்ன ஒலி விச் ஷோ த்ரில் இஸ் த இயர் என்னுடைய காதுகளில் ஒலித்து என்னை த்ரில் அடைய வைக்கின்ற அந்த ஒலி என்ன இது டவுன் இன் த வேலி ட்ரம்மிங் ட்ரம்மிங் பள்ளத்தாக்கின் கீழ் பகுதியில் ஏதோ 
ஆர்மியில வாசிக்கின்ற ட்ரம் ஓசை மாதிரி கேட்கிறதே என்னை என்னை திருள்ளடைய வைக்கிறதே அது என்ன ஒலி ஒன்லி அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான் இது ஃபர்ஸ்ட் டூ லைன்ஸ் உடனே அந்த பிளவட்னுடைய காதலியினுடைய பதில் அதுவா ஒன்லி த ஸ்கார்லட் சோல்ஜியர்ஸ் டியர் த சோல்ஜியர் கமிங் அது ஒன்றும் இல்லை அது த ஸ்கார்லட் சோல்ஜியர் த சோல்ஜியர்ஸ் கிளாட் ஆர் ட்ரெஸ் இன் ஸ்கார்லட் கலர் ட்ரெஸ் ஸ்கார்லட் கலர் ஆடை அணிந்த போர் வீரர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெருசா இல்லை ஒன்லி த ஸ்கார்லட் சோல்ஜியர்ஸ் டியர் த சோல்ஜியர் கமிங் த சோல்ஜியர் வரா அதுக்காக இந்த ட்ரம் ஓசை ஒழிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை என்று பதில் கூறுகிறார் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டா இப்போ மறுபடியும் காதலன் கேட்கிறான் Oh, what is that light? I have, I see, flashing so clear. எனக்கு தெளிவாக எதோ கண்ணில் அப்படி மின்னுற மாதிரி ஒரு ஒளியை நான் பார்த்தேனே. அது என்ன ஒளி? Oh, what is that light? I see. நான் இப்போ பார்த்தேன். Flashing. அப்படி டக்கனு, அது ஒரு flashing. ஒரு பளிச்சினு, so clear. ரும்ப தெளிவாக. பளிச்சின ஒரு ஒளி ஒன்று தென்பட்டதே அது என்ன ஒளி ஓ வட் இஸ் தட் லைன் ஐ சி ஃபிளாஷிங் ஸோ கிளியர் ஓவர் த டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் த டிஸ்டன்ஸ் அதோ தொலை தூரத்தில் தொலை தூரத்தில் பிரைட்லி 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 பளபளப்பாக பளிச்சின ஒரு தெளிவான ஒளி ஒன்றை நான் பார்த்தேனே சற்று தொலைவிலே அது என்னது வாட் இஸ் தட் என்று கேட்கிறார் அதுக்கு அந்த காதலியினுடைய பதில் ஒன்லி த சன் ஆன் தேர் வெப்பன்ஸ் டியர் ஒன்லி த சன்லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் தேர் வெப்பன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அந்த சோல்ஜியர்ஸ் வர்றாங்கல்ல அவங்களுடைய வெப்பன்ஸ் அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பன்ஸ் அதில் சூரிய ஒளி பட்டு அப்படி பிரகாசிக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை Only the sun on their weapons. Sun on their weapons. Abdina, the sunlight falls on their weapons and reflects. Our people are here. Now, if you have a hand on your hand, or a hand on your hand, or a hand on your hand, that's why you can reflect. That reflect on your hand. Where are you from? Brightly. Only the sun on their weapons, dear, as they step lightly. As they step lightly, அவங்க மெதுவாக காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களின் மீது சூரிய ஒளி பட்டு பிரதிபலிக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் தென் தேர்ட் ஸ்டாண்டா ஓ வாட் என் வாட் ஆர் தே டூயிங் வித் ஆல் தட் கியர் கியர் என்பது இந்த இடத்துல கருவி ஒரு போர் வீரனுடைய கருவி எது வெப்பன் ஆயுதங்கள் அப்போ அவங்க இந்த ஆயுதங்களை வச்சுக்கிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல ஏதோ ஒரு போர் வீரன் வர்றான் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கையில் ஆயுதங்கள் வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறாங்க போர் வீரர்கள் ஆயுதங்களை வைத்து கொண்டு இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓ வாட் ஆர் தே டூயிங் வித் ஆல் தட் கியர் வித் ஆல் தேர் வெப்பன்ஸ் கையிலே ஆயுதங்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாட் ஆர் தே டூயிங் திஸ் மார்னிங் திஸ் மார்னிங் திஸ் மார்னிங் இவ்வளோ காலம் காலம் காத்தால் இவ்வளவு ஏர்லி மார்னிங்ல கையில் ஆயுதங்களோட அவர்கள் அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வாட் ஆர் தி டூயிங் திஸ் மார்னிங் திஸ் மார்னிங் அதுக்கு அவளுடைய பதில் ஒன்லி த யூஷுவல் மேன்யூவர்ஸ் அது ஒன்றும் இல்லை த யூஷுவல் மேன்யூவர்ஸ் மேன்யூவர்ஸ் என்றால் எக்ஸசைசஸ் அர்த்தம் அது ஒன்றும் இல்லை இந்த வழக்கமாக பயிற்சி எடுத்துக்குவாங்கல்ல அதுதான் ஒன்லி த யூஷுவல் மேன்யூவர்ஸ் டியர் டியர் they only practice by using their weapons karvigalai payanpaduthi avanga practice eduthukranga vera onnum illa or perhaps your warning alladhu oru velai oru warning to the enemy edhirigalukku paar naanga la ready a irukom naanga payirchi eduthukittirukom appdinu oru edhirigalukku echarikai kodupadharkaga kuda irukalam alladhu practice payirchi eduthukolvadharkaga kuda irukalam vera onnum kedaiyadhu endru solugiral the next stanza Why have they left the road down there? Why are they going to the road? Why are they going to the left? Why are they going to the 
ஏதோ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவன் அல்லது ச போகிறான் சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவன் நான் ரோட்டில் தானே இருக்கணும் ஏன் அந்த ரோட்டில் இருந்து இறங்கி இப்படி சைடில் லெஃப்டில் போகிறாங்க ஒய் ஹேவ் தி லெஃப்ட் த ரோட் டவுன் தேர் சாலையிலிருந்து கீழே இறங்கி லெஃப்டில் ஏன் இறங்கி போகிறாங்க ஒய் ஆர் தே சடன்லி வீலிங் வீலிங் அப்படின்னா டேர்னிங் அப் திடீர்னு வந்துகிட்டு இருக்கவன் திடீர்னு திரும்பி ஏன் இப்படி போகிறாங்க நேரம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க டக்குனு வந்து லெஃப்டில் திரும்பி ரோட்டை விட்டு இறங்கி இந்த பக்கம் போகிறாங்களே ஏன் ஓ ஒய் ஹேவ் தே லெஃப்ட் த ரோடு டவுன் த ஒய் ஆர் தே சடன்லி வீலிங் வீலிங் சடன்லி திடீர் என்று அப்படி சாலையிலிருந்து இறங்கி அப்படி திரும்பி லெஃப்டில் போகிறாங்களே ஏன் பட் ஹேவ் தி சேஞ்ச் இன் தியர் ஆர்டர்ஸ் தியர் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்கல்ல இப்படி நீங்கள் நேராக அப்படி போய் அப்படி லெஃப்டில் போகணும் அப்படின்னு யாராவது ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மேல் அதிகாரியாக இருப்பவர்கள் நீங்கள் இப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்படி தான் நீங்கள் செல்லணும்னு யாராவது ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க பர் ஹேப்ஸ் ய சேஞ்ச் இன் தியர் ஆர்டர்ஸ் டியர் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க சொல்கிறான் இப்போது இவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவன் சற்று முழந்தாளிட்டு அதாவது அப்படி தெரியல ஏதோ உட்காந்துருக்கான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கிறவன் டக்குன்னு முழங்கா முழங்கா முழங்காலிட்டு பார்க்குறான் அப்போ முழங்காலிட்டு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைட்டு கிடைக்கும் சாதாரணமாக தரையில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது இப்போ தரையில் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இப்போ டக்குன்னு அவன் முழங்காலிட்டு அப்படி பார்க்குறான் அப்படி முழங்காலிட்டு அது என்ன நடக்குன்னா அவன் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டே அவன் பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஒய்யோடைய நீலி இவன் கேட்குறான் ஏன் இப்படி திடீர்னு முழங்காலிட்டு இப்படி ஏன் எட்டி பார்க்குற ஏன்னா அவளுக்கு பயம் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அவங்கெல்லாம் வாருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ வாருக்கு அவங்க போய்கிட்டு இருக்கும்போது இவனும் தன்னை விட்டு பிரிந்து போய்விடுவானோ என்கின்ற அச்சத்தில் இருக்கிறான் அதனால் இவன் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க ஒன்றும் இல்லை சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அது இது சொல்லிகிட்டே இருக்கா இப்போ அவன் முழங்காலிட்டு அப்படி எட்டி பார்க்குறான் பார்க்கும்போது ஒய்யாடி இப்படி ஏன் இப்படி முழங்காலிட்டு ஏன் பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்குறான் தென் த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸா ஓ ஹேவ் நாட் தே ஸ்டாப் ஃபார் த டாக்டர்ஸ் கேர் ஹேவ் நாட் தே ரெயின் தேர் ஹார்ட்ஸஸ் தேர் ஹார்ட்ஸஸ் அப்படி பார்த்த உடனே அவங்க டாக்டர்ஸ் வீட்டு வாசலில் நிற்கிற மாதிரி தெரியல Oh, have not they stopped for the doctor's care? அவங்க ஏதோ டாக்டர்னுடைய வீட்டில் வந்து அப்படி நிற்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஹேவ் நாட் தே அப்படி இல்லையா அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியலையா அவனுக்கு ஹேவ் நாட் தே ரெயின்ட் ஆர்இ ஐஎன் ரெயின் என்றால் கடிவாளம் ரெயின்ட் அப்படின்னா கடிவாளத்தை இழுத்து கடிவாளத்தை இழுத்து என்ன பண்ணுவோம் குதிரை நின்றுடும் ஹேவ் நாட் தே ரெயின்ட் தேர் ஹார்ட்ஸஸ் தேர் ஹார்ட்ஸஸ் வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த டாக்டர்னுடைய வீட்டு வாசலில் வந்த உடனே அப்படி கடிவாளத்தை இழு இழுத்து குதிரையை நிறுத்துகிறார்கள் ஒருவேளை டாக்டர்னுடைய கேர் யாருக்காவது ஒரு சோல்ஜருக்கு அடிபட்டு ஏன்னா யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிற இடத்துலேருந்து அடிபட்ட சோல்ஜர்ஸை கொண்டு வந்து டாக்டர்னுடைய கேர் அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்களா அப்படியா என்று கேட்குறான் ஓ ஹேவ் நாட் தே ஸ்டாப்டு ஃபார் த டாக்டர்ஸ் கேர் ஹேவ் நாட் தே ரெயின்ட் தேர் ஹார்சஸ் தேர் ஹார்சஸ் அந்த இடத்துல வந்த உடனே குதிரையினுடைய கடிவாளத்தை பிடித்து இழுத்தி அங்கே நிறுத்த மாதிரி தெரியல அப்படின்னு கேட்குறார் வாய் தி ஆர் நன் ஆஃப் தெம் உண்ட் டியர் நன் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஓ வாய் ஏன் தே ஆர் நன் ஆஃப் தெம் உண்ட் அங்கே யாருங்க அடிபட்டுலாம் போகல காயப்பட்டு போகல ஒரு டாக்டர்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அடிபட்டு காயப்பட்டுருக்கிறவங்க டாக்டர் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க அப்படிலாம் யாருக்கு அங்கே இருக்கிறவங்க யாருங்க அடிபட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியலையே ஒய் தே ஆர் நன் ஆஃப் தெம் உண்ட் யாருக்கு அங்கே காயப்பட்ட மாதிரி தெரியல டியர் நன் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸ் நான் அங்கே இருக்கிற எந்த சோல்ஜர்ஸுக்குமே அடிபட்ட மாதிரி எதுவும் தெரியலையே அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சமாளிக்கிறார் தென் த சிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸா ஓ இஸ் இட் த பார்சன் தே வாண்ட் வித் ஒயிட் ஹேர் இப்போ டாக்டர்ஸுடைய வீட்டிலிருந்து அப்படியே தள்ளி பார்சனுடைய வீடு பார்சன் என்றால் சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு பாதிரியார் அது ஒரு லெவல் ஆஃப் போஸ்ட் அந்த போஸ்டில் பார்சன் வீட்டு வாசலில் ஏன் நிற்கிறாங்க ஓ இஸ் இட் த பார்சன் தே வாண்ட் வித் ஒயிட் ஹேர் பார்சன் கொஞ்சம் வயதானவர் ஒயிட் ஹேரில் இருக்காரு அந்த ஒயிட் ஹேரில் இருக்கிற பார்சனை பார்க்க வந்திருக்காங்களே 
you see the parson is it is it is it the adho avar dhaan parson dhaan adhu parson mari enak theriyudhe parson grotta yen varuvaanga chettu poita adhai அந்த பார்சன் வந்து அந்த பிணத்தை வந்து பிளஸ் பண்ணி இது சொர்க்கத்துக்கு போகணும் நீங்க கிறிஸ்டியானிட்டில பார்த்துருப்பீங்க புதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி சர்ச்சில இருந்து ஃபாதர் வந்து அதை ப்ரே பண்ணுவார் ப்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறம் புதைச்சிருவாங்க அப்போ டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்கான் அங்க அந்த சோல்ஜர் செத்து போயிட்டான் செத்து போனோடனே பார்சன் வீட்டுக்கு வந்து அவருடைய பிளஸ்ஸிங் வாங்குறாங்க அடுத்து கொண்டு போய் புதைச்சிருவாங்க அதுக்காக அது பார்சன் வீட்டுக்கு அவரை பார்த்தா பார்சன் மாதிரி தெரியுது இஸ் இட் த பார்சன் ஓ இஸ் இட் த பார்சன் தே வாண்ட் வித் ஒயிட் ஹேர் அதுவும் அந்த ஒயிட் ஹேரில் இருக்கிற பார்சன் அவரை பார்க்க தான் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இஸ் இட் த பார்சன் இஸ் இட் இஸ் இட் அது பார்சன் தானே இல்லை நோ இல்லை இல்லை தி ஆர் பாசிங் இஸ் கேட்வே அது ஒன்றும் இல்லை அவங்க பாதிரியார் வீட்டை கடந்து போகிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை தே ஆர் பாசிங் இஸ் கேட்வே டி ஏ வித் அவுட் ஏ விசிட் அவனும் பாதிரியார் வீட்டுக்குள்ள போல ஜஸ்ட் பாதிரியார கடந்து போறாங்க அவ்வளவுதான் அது ஒரு ஃபார்மராக இருக்கணும் ஸோ நியர் ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃபார்மர் ஒரு விவசாயி இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி த ஃபார்மர் அது நிச்சயமா ஃபார்மர் தான் ஸோ கண்ணிங் ஸோ கண்ணிங் கண்ணிங் அப்படின்னா ட்ரிக் அது ஒரு ஃபார்மராக தான் இருக்கணும் தே ஹவ் பாஸ் த ஃபார்ம் ஆல்ரெடி டியர் அண்ட் நவு தே ஆர் ரன்னிங் தே ஹவ் பாஸ் த ஃபார்ம் இல்லை இல்லை ஏற்கனவே அவங்க த ஃபார்ம் தாண்டி வந்துட்டாங்க இப்போ அவனுக்கு ஒரு டவுட் அவங்க அதாவது யுத்த களத்தில் யுத்தம் நடந்து கொண்டு இருக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இங்கிலாந்து உள்ள வந்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் பாகிஸ்தான் பார்டரில் சண்டை நடக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த பார்டரில் இருக்கக்கூடிய வீடுங்கள்லாம் வெக்கேட் பண்ணி அவங்க வேற இடத்துக்கு வந்துடுவாங்க அது மாதிரி இவன் கேட்குறான் அது அங்கே ஃபார்மர்ஸ் மாதிரி தெரியுது அந்த இந்த ஃபார்மர்ஸாக அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த யுத்தம் நட இப்போ எங்கே ஒரு இடத்துல யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த யுத்த இடத்துல யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல இருந்து இப்படி முன்னாங்கி வர்றாங்க முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ கேட்குறாரு அவர் அது பார்க்குறது ஃபார்மர் மாதிரி தெரியுது ஏதோ ட்ரிக் ட்ரிக்குன்னா அங்கேருந்து தப்பிச்சு வரணும் தப்பிச்சு வர்றதுக்காக அங்கேருந்து ஃபார்மர்ஸ் எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதாவது அவங்க ஜனங்கள் போர் வீரர்கள் சண்டையிடுவார்கள் அப்போ சண்டை நடக்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய காமன் பீப்புள் அந்த இடத்துல இருந்து வந்துடுவாங்க அப்போ அது மாதிரி அந்த ஃபார்மர்ஸ் வந்து தங்களை காத்து கொள்வதற்காக இந்த இடத்துல கண்ணிங் என்பது ட்ரிக் ட்ரிக் பண்ணி அது அங்கேருந்து தங்களை காத்து கொள்வதற்காக அவங்க வந்துட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஓ இட் மஸ்ட் பி த ஃபார்மர் ஹூ லிவ்ஸ் ஸோ நியர் அந்த அந்த இடத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்ட மாதிரி தெரியுது இட் மஸ்ட் பி த ஃபார்மர் இது நிச்சயமா அந்த ஃபார்மர் தான் ஸோ கண்ணிங் ஸோ கண்ணிங் ஏதோ சம் ட்ரிக்கு ஏதோ அங்கே இருக்கு அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஏதோ ஏதோ அங்கே இருக்கு எனக்கு தெரியல ஸோ கண்ணி ஸோ கண்ணி தே ஹவ் பாஸ் த ஃபார்ம் ஆல்ரெடி டீயர் ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே அவங்க ஃபார்முக்கு போயிட்டாங்க பண்ணை வீட்டு பண்ணைக்கு போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை தே ஹவ் பாஸ் த ஃபார்ம் ஆல்ரெடி டீயர் அண்ட் நோ தே ஆர் ரன்னிங் இப்போ அவங்க இங்கே வந்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓடி வர்றான் இவ்வளால அதையும் மறைக்க முடியல கடைசி ஸ்டேஜ் இனிமேல் அவங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது சொல்கிறான் தே ஆர் ரன்னிங் அங்கே ஃபார்முக்கு போயிருக்காங்க போயிட்டு திரும்பி வர்றாங்க திரும்பி ஓடி வர்றாங்க ஏன்னா ஓடி வர்றாங்க திரும்பி ரன்னிங் சரி ஒரு ஃபார்முக்கு போயிட்டு வரோம் திரும்பி ஏன் ஓடி வரணும் இவ்வளால அதை மறைக்க முடியல அதுக்கு மேலே பதில் சொல்ல முடியல இவ்வளவு நேரம் கேட்கறதுக்கெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சொல்லி சமாளித்து பார்த்தா இது லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துருச்சு இனிமேல் அவளால் சமாளிக்க முடியல ஏன்னா அந்த யுத்த களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் அந்த இடத்த விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் ஓடி வர்றான் அதனால் ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஃபார்ம் ஹவுஸ் போயிட்டு வர்றாங்க அடிச்சிட்டே கொண்டு வராங்க தூக்கிட்டு வராங்க 
டாக்டர்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்து ஃபைனல் செக் உண்மையிலே இறந்துட்டானு செக் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்சன் கிட்ட வந்து பிளஸ்ஸிங் வாங்கிக்கிறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல இருந்து ஃபார்மர்ஸ் அதாவது அந்த எதிரி வந்து சண்டை இட்டு கொண்டு முன்னேறி வந்து கொண்டே இருக்கிறான் அப்ப வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்தை காலி பண்ணிட்டு வேக வேகமா ஓடி வர்றாங்க இவ்வளவு காட்சி இப்ப இவனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு என்ன நடக்குதுன்னு அப்போ இவனுடைய பப்ளிக் டியூட்டி எதிரிகள் படையெடுத்து வருகிறார்கள் முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த போக வேண்டும் என்று அவனுக்கு டியூட்டி வந்துருச்சு டக்குன்னு கிளம்பிட்டான் இப்போ அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த ஸ்டாண்ட் சாப்பில் இப்போ அவன் கிளம்பி போனான் இப்போ அவன் கேட்குறான் முதல் ரெண்டு வரிகளும் இதுவரையிலும் அந்த ஆண் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் பெண் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இப்போ எட்டாவது ஸ்டாண்ட்ஸில் அப்படி ரிவர்ஸில் இவள் கேட்கிறாள் ஓ வாட் ஆர் யூ வேர் ஆர் யூ கோயிங் ஸ்டே வித் மீ ஹியர் எங்க போற எங்க போற ஸ்டே வித் மீ ஹியர் நீ என் கூடவே இரு வேர் தி வவுஸ் யூ ஸ்வர் மீ டிசீவிங் டிசீவிங் வேர் த வவ் வவ் என்றால் உறுதி எடுத்துக்கொள்வது அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற எல்லா இளைஞர்களும் உறுதி எடுத்துக் கொள்வார்கள் என்னுடைய நாட்டிற்கு ஏதாவது ஒரு தீமை ஏற்பட்டால் நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் நாட்டினுடைய படையுடன் சேர்ந்து எதிரிகளை எதிர்த்து போராடுவோம் என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டார் கொண்டிருப்பார்கள் அதான் கேட்கிறார் வேர் த வவுஸ் யூ ஸ்வர் நீ ஏற்கனவே ஸ்வர் என்றால் உறுதி எடுத்துக்கொண்டது சத்தியம் பண்றது அந்த நீ சத்தியம் பண்ணின அந்த உறுதியை நினைத்து போறையா காப்பாற்றுவதற்காக நீ இப்பொழுது புறப்பட்டு போய்கொண்டிருக்கிறாய் எங்க போற எங்க போற நீ ஏற்கனவே எடுத்துக்கொண்ட உறுதியின்படி போகிறாயா நீ போனால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்குமே டிசீவிங் டிசீவிங் அப்படின்னு சொல்றா நோ ஐ ப்ராமிஸ் இல்லை இல்லை நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன் வெகுவாக நேசிக்கிறேன் என்று நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் பட் ஆனால் உன்னை நான் நேசிப்பது என்பது உறுதி ஆனால் அதை விட ஐ the public duty. எனக்கு என்று இந்த நாட்டுக்கு நான் ஆற்ற வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஸோ ஐ மஸ்ட் பி லீவிங் எனவே நான் இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு சென்றாக வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னான் ஓ இட் இஸ் புரோக் அண்ட் லாக் இது வரைக்கும் அந்த கான்வர்சேஷன் ஒன்பதாவது இட் இஸ் புரோக் அண்ட் த லாக் லாக் என்றால் பூட்டு ஒரு மாதிரி பூட்டி பூட்டி வச்சிருந்தா பூட்டி பூட்டி வைக்கிறாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள வச்சு பூட்டு போட்டு பூட்டி வச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ஏதாவது சொல்லி சொல்லி இவன் போயிடாம தடுத்து நிறுத்தி இருந்தால் நவ் த லாக் இஸ் புரோக்கன் இவள் தடுத்து நிறுத்தியது உடைபட்டு போய்விட்டது ஓ இட் இஸ் புரோக் அண்ட் த லாக் அண்ட் ஸ்பிளிண்டட் த டோர் ஸ்பிளிண்டர் என்றால் ஒரு பெரிய பகுதியிலிருந்து உடைக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன பகுதி பேர் ஸ்பிரிண்டரிங்னு பேர் ஒரு பெரிய மரக்கட்டை அந்த மரக்கட்டையை நீங்க உடைக்கிறீங்க அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பகுதி உடைஞ்சு வெளியே வருது அந்த சின்ன பகுதி தான் ஸ்பிரிண்டர்னு பேர் அதுல ஒரு பெரிய கண்ணாடி அந்த கண்ணாடியில இருந்து உடைக்கிறீங்க அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பகுதி மாத்திரம் உடைஞ்சு வெளியே வருது அந்த சின்ன பகுதிக்கு தான் ஸ்பிரிண்டர்னு பேர் ஒரு லார்ஜ் போர்ஷன்ல இருந்து உடைத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன பகுதிக்கு ஸ்பிரிண்டர்னு பேரு உடைக்கப்பட்டு ஒரு சின்ன பகுதி வெளியே வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது மாதிரி தான் அந்த நாட்டுல அல்லது அந்த ஊர்ல அல்லது எல்லா இடத்துலையுமே தன்னுடைய மகன் புறப்பட்டு போவான் அம்மா தடுத்து நிறுத்திட்டு இருப்பாங்க அப்பா தடுத்து நிறுத்திட்டு இருப்பாங்க காதலி தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருப்பாள் சகோதரி தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருப்பாள் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த டோர்ங்கிறது பெருசு அந்த டோர்ல இருக்க லாக் உடைபட்டு ஒரு சில்லு வெளியேறுகிறது அப்படின்னா இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நடக்கும் அந்த எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறதுல இப்ப இவன் ஒருத்தன் புறப்பட்டிருக்கான் இது மாதிரி அங்கங்க ஒவ்வொருத்தனா புறப்பட்டு வந்துட்டு இருப்பான் என்கின்ற கருத்தை சொல்லுகிறார் ஓ இட் இஸ் புரோக் அண்ட் லாக் அண்ட் ஸ்பிளிண்டட் த டோர் ஓ இட் இஸ் த கே வேர் தே ஆர் டர்னிங் டர்னிங் இட் இஸ் தேர் கே இதுதான் அவர்களுடைய பாதை நாட்டை காக்க செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய பாதை ஆனால் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இந்த மாதிரி அடைக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அந்த அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற கதவை உடைத்து கொண்டு அந்த வீட்டில் இருக்க வீட்டில் பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல இருந்து ஒருத்தன் வெளியே வருவான் அதுதான் ஒரு பெரிய கதவு அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பகுதி வெளியே வருது 
பத்து பேர் வீட்டுலேருந்து ரெண்டு பேர் வெளியே வருவான் ஒருத்தன் வெளியே வருவான் அப்போ அடைபட்ட கதவையிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதி உடைத்து வெளியேறுவதை போல அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர்களிலும் வந்து ஒருவர் அல்லது இருவர் வெளியே நாட்டுக்காக வருகிறார்கள் ஓ இட் இஸ் த கே வேர் தே ஆர் டேர்னிங் டேர்னிங் தேர் ஃபீட் ஆர் ஹெவி ஆன் த ஃப்ளோர் நவ் தேர் ஃபீட் ஆர் ஹெவி ஏன் ஃபீட் ஆர் ஹெவின்னு சொல்கிறான் ஏன்னா முதல்ல அவர் சொல்லும் போது லைட்டுன்னு சொன்னான் லைட்டுங்கிறது மெதுவாக நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு சீ நான் சீரியஸ்னஸ் ரொம்ப சீரியஸ் இல்லைனா சாதாரணமாக பேசிட்டு அப்படியே நடந்து போவோம் லைட் ஸ்டெப் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக போகணும் வேகமாக போகணுன்னா என்ன பண்ணுவான் தரையில் அழுத்தி ஓடணும் இப்போ ஓடுறான் ஓடுறான் எப்படி ஓடுவான் தரையில் ஒரு காலை அழுத்தி இந்த காலை அழுத்துனா தான் அழுத்த காலை நல்லா வேகமாக தூக்க முடியும் ஆனால் ஹெவியாக போகிறது அப்படின்னா வேகமாக போகிறது அல்லது ஓடுறதுன்னா ஸோ தேர் ஃபீட் ஆர் ஹெவி ஆன் த ஃப்ளோர் அவர்கள் தரகின் மீது கால்களை கடினமாக பதிக்கிறார்கள் அப்படின்னா விரைவாக போகிறார்கள் அல்லது விரைவாக ஓடுகிறார்கள் அண்ட் தேர் ஐஸ் ஆர் பர்னிங் அவர்களுடைய கண்கள் எரித்து கொண்டிருக்கின்றன கோபம் எதிர்கள் நம்ம மீது படையெடுத்து வருகிறார்கள் அந்த இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருந்து ஓடி வந்துட்டு இருக்கான் நாம் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற உள்ளத்திலே அந்த கணம் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கணம் அவர்களுடைய கண்களிலே தெரிகிறது அதனால ஒவ்வொரு வீட்டு கதவையும் உடைத்து கொண்டு அப்படின்னா எல்லா வீட்லையும் போக வேணாம்பா தம்பி அப்படின்னா சொல்லுவாங்க போனா என்ன ஆகுமா செத்து போயிடுவான் அப்படிங்கிற வேணாம்னா சொல்லுவாங்க ஆனால் அதையும் மீறி ஒவ்வொரு வீட்டில் இருந்தும் ஒன்று அல்லது இரண்டு இளைஞர்கள் வேகமாக நாட்டை காக்க ஓடி வருகிறார்கள் அவர்கள் கண்களிலே கணல் தெரிகிறது என்று சொல்லி ஒரு பேக்ட்ரியாட்டிசம் ஏதோ ஒரு காதலன் காதலி சொல்கிற மாதிரி தான் போனார் ஆனால் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ட்ரியாட்டிசம் ஒரு இந்த நாட்டை காக்கணும் அப்படின்னாக்கா எல்லா ஓட்டிலிருந்து ஆள் வெளியே வந்துடுவான் என்று சொல்லுகிறார் இது ஓ வாட் இஸ் தட் சவுண்ட் பை டபுள்யூஹெச் ஆர்டன் தேங்க்யூ